ఐ అల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమారెడ్డి మార్క్స్ అకాడమీ ఈ వీడియోలో అయితే మనం ఏంటి అని అంటే దిస్ ఇస్ మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డిఎల్డి కావచ్చు డిఎస్డి కావచ్చు ఎస్టిఎల్డి కావచ్చు అండ్ డిఈ ఏడిఈ వాళ్ళందరికీ ఉన్నటువంటి టాపిక్ డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ లో ఉన్నటువంటి థర్డ్ యూనిట్ ఏంటంటే కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్ అండ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ ఫస్ట్ మనం ఇది కంపల్సరీ మీకు కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్ కి సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏది ఏ ఏ యూనిట్ లో మనం యూజ్ చేస్తామనేది నేను ఈ వీడియోలో చెప్తాను ఒకవేళ దానికి వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తే ముందు ఉన్నటువంటి ప్లేలిస్ట్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉందమ్మా అక్కడ కెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్ వెన్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ద హౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్ అనేది ఎలా రాస్తాము అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది టూ మెథడ్స్ గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది టూ టైప్స్ వన్ ఈస్ ద కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్ అండ్ అనేది one is the sequential circuit then what is the difference uh, between combination and sequential madam and ante em ledandi very simple suppose meer ippudu ee block diagram teeskunte ikkada enti ante ikkada unnatuvante output anedi ikkada sorry this is the input okay this is input output anedi maniki input meeda maatram entadi depend ayi untunda ante మరి సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ లో ఏమవుతుంది అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని అంటే చూడండి అమ్మా హియర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ ఓన్ ఇన్పుట్ ఏమంటున్నాను ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న ఇన్పుట్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దెర్ ఈస్ నో మెమరీ హియర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నో మెమరీ ఏం మెమరీ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు అంటే ప్రీవియస్ కావచ్చు పాస్ట్ వాటి మీద ఏది డిపెండ్ అయి ఉండదు ఓకే అండ్ నో ఓకే ఇది సరిపోతుంది నో మెమరీ దట్స్ ఇట్ మరి ఇది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాము అని అంటే హాఫ్ ఆర్డర్ ఫుల్ ఆర్డర్ సబ్ట్రాక్టర్ ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్ మల్టీప్లెక్సర్ డి మల్టీప్లెక్సర్ డి కోడర్ అండ్ కోడర్ ఎన్ కోడర్ డికోడర్ కోడ్ కన్వర్టర్ అంటే ఇదంతా మనకి థర్డ్ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ మీద మనం ఇది కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్ చేస్తాము మరి సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ ఎంత ఏంటి మేడం ఎప్పుడు చేస్తారు అని అంటే దిస్ ఇస్ ఇది మనకి మెమరీ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే అవుట్పుట్ అనేది ఇన్పుట్ మీద కాకుండా మెమరీ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంటుంది మనకి మెమరీ ఉంటుంది మెమరీ మీద డిపెండ్ డిపెండ్ అయి మనం అవుట్పుట్ ని డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫ్యూచర్ క్లాస్ లో క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అండ్ కౌంటర్స్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్స్ లో ఏ విధంగా సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ యూజ్ చేస్తాను అనేది మోర్ డీటెయిల్ గా చెప్తాను అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్ ని డిజైన్ చేయాలి ఏ విధంగా డిజైన్ చేయడానికి నేను సింపుల్ గా మనము ఫైవ్ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతానండి అది నేను మీకు చెప్తాను దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఫ్యూచర్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది ఈజీ ఉంటుంది మేడం ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వకుండా కూడా చేయగలం అంటే అది కూడా చెప్తాను ప్రాబ్లం చెప్తున్నప్పుడు బట్ ఈ స్టెప్స్ అనేది మీకు కంపల్సరీ గుర్తు పెట్టుకోండి జస్ట్ నోట్ డౌన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి చూడండి అమ్మా ఇక్కడ డిజైనింగ్ ఏమంటున్నాను నేను డిజైనింగ్ ఆఫ్ కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్ అనేది ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ మీద డిపెండ్స్ అయి ఉంటుంది ఏ విధంగా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని అంటే చూడండి నేను ప్రాబ్లమ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ యూజ్ చేస్తూ ప్రాబ్లమ్ చేస్తాను లేదు మేడం మాకు టూత్ టేబుల్ నుంచి డైరెక్ట్ రాయొచ్చు అంటే అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సింపుల్ గా చూడండి నాన్న ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది డిటర్మైన్ డిఫైన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ దట్ సర్క్యూట్ ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ లో ఏంటంట మనకి టూ బిట్ బైనరీ కోడ్ ఇచ్చారనుకోండి టూ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి టూ అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి సమ్ క్యారీ అండ్ గివెన్ టూ వేరియబుల్స్ రైట్ వాటిని డిఫైన్ చేయాలి వాటికి మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేయాలి మేక్ షూర్ రైట్ ద టూ టేబుల్ డిఫైన్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ కోసం మనం టూత్ టేబుల్ ని డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేస్తాము ఆ టూత్ టేబుల్ నుంచి ఎక్కడెక్కడైతే వన్స్ వస్తాయో ఆ వాటి ఇన్పుట్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ కి మనము బులియన్ ఈక్వేషన్ రాస్తాము అది డైరెక్ట్ రాయొచ్చు వన్ ఉన్న ప్లేస్ లో లేదు అని అంటే ఆ ఇచ్చినటువంటి ట్రూత్ టేబుల్ బేస్ చేసుకొని కే మ్యాప్ డిజైన్ చేయొచ్చు సమ్కి ఒక కే మ్యాప్ క్యారీకి ఒక కే మ్యాప్ ఓకే 
వాటిని బేస్ చేసుకొని అంటే బేస్డ్ అపాన్ దట్ ఈక్వేషన్ ఎందుకని కే మ్యాప్ నుంచి నాకు బులియన్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది రైట్ వాటిని బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ ఫామ్ అవర్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ని మనం వేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటివి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టూ బిట్ ఆర్ టూ ఇన్పుట్స్ ఆర్ త్రీ ఇన్పుట్స్ ఫస్ట్ దానికి టూ త్రిపుల్ ఫామ్ చేయండి వాటికి రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి కే మ్యాప్ నుంచి డైరెక్ట్ మనం సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ వేయచ్చు లేదు మేడం డైరెక్ట్ టూత్ టేబుల్ నుంచి కూడా బుల్లెన్ ఈక్వేషన్ ఆయన రాయచ్చు ఓకే అది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దామండి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్